والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصتنا ما هو بغضب ويا الباب الثالث والثلاثين لا طلعنا أنا وفاطمة مجموعين الصوت جاي من غرفة غزل فاطمة دخلت وأنا موقفة بالباب وأبوها ذاهب شال أي هم خشمة بدم عمتي لطمت على وجهها وغزلت تبكي بحستوية تريد الجبهة من إيد ذاهب دفعها وأخذها أخذها منها حل حلق ما طول والحظينة ما لتقطف العبالك بتخش رفع ثوبه وصار يسوي له تنفس يضغط على صدره وكل شوية ينفخ بحلقه غزل عيونها جاحظة على ابنها مشافة ما بي استجابة بيد راهب ما انحز غير لطمت على وجهه باثنين ايديها راهب اخذه شاله يركض بي وقماطه يسحل بالقاع والحجية عباتها بيتها صعدت وياه حطت الطفل بحضنها ومجرد ما صعدت شخط السيارة رجعنا الغزل كانت فاهدة تلطم على وجهه باثنين ايديها ما خلت من لخت وروحها تصيح غزل انا قتلته انا موتت ابني بيدي فاطمة رضت نزمتها نريد نفهم الطفل شوي غزل والله رضا 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 وضعته وحطيته بكاروكا ما اذكر شلون جيته جبته ووضعته وانا نايمه والشن قعدت اريد ارضع ليته جواي خانقته ما ادري بي. لا بجسمي ابتعد نايمه على ابنها ما تدري روحه ام خلي صدرها بحلقه وعايفه ما اخذتها النومه مقلوبه فوقها بحيث بشيء بحيث ساعتين هو جواها ما تدري بي لما نزف خشمه بقيت بقت تفتر واحنا وياها نمشي كل شوي وتسلط براهب ما يجاوب وهي من هذا وانا ما عندي غير دموعي ودعاء يدي الله يرجع يرجع بس الحضن ام اكون يطلع كل شيء ما بيه منها مهما يكون هو طفل بريء ما له شغل بعمايل امه وبس ساعه اتصل براهب جاوبه جاوبته ملهوف الابتسامه شاقه حلقه حلقه حلقها كل ظنها تسمع خبر يفرحها تالي ذبت الموبايل بحضنها وعاطت بصوت دوا بالمنطقة غزل يبو مات ولشن ابني مات قلت كتلته كتلته لا فاطمة لازمتها لازمتها وهي تم معش بشعرها وتقوم تقوم وتقوم الشعر بحضنها تكوب الشعر بحضنها الناس فزت على صوت العياط الجيران كل واحد صاحب سيارته ولا حاجة راها بالمستشفى نسوانها وظلن يهدن بغزل كتلت روحه ساعة بستة الصبح يلا رجع وفتح الباب ودخل راهب ظهر من حين وعيونه دم والحجية تسحل روحة وراه لازمتها وقاسم عبايتها كلها تراب نبزة غزل ركضت على راهب شورت روحة جوا رجليه منظرها كسر خاطري غزل وين راهب ابني وينه وديته راهب دفنته وجيت لا نامت غزل بيوم نامت نوم نيوم بالقاع تتقلب مثل الطير المذبوح تلطم وصيح صدري يدر ولك يمه الحجية أيها من يوم خطار يمك يا ضياء لا را كزبر جلدي كلها ضجت ضجت تبكي نسوان وزلم أكثر الناس ما ندري راهب متزوج وعنده طفل عبالهم بس أنا كلها مصدومة بزواجه هنا الساعة بثمانية راحت العالم وبقينا بس إحنا ومقاسم وسارة غزل وما قعدت تلطخ راسها بالحيطان فقط أكثر مرة تهدي بحج بحجة بحجة ما مفهوم غزل الله الله عاقبني. قلت كتلت ابنها اخذ منها اخذت ابني كتلت ابن لا اخذت من مكانه ايهم لا بتحكي بصوت ناس وتشهق راهب برفع راسه باوع عليها اجا يمها جبها من زندها راح بعيدي شنو حكيتي غزل اي انا انا كتلت ابنها ما دبت ما بدت غير ابني يشيل اسمك ما دبت ما بدتها بحياتك بدت اخلص منها لا واقفه امه كان مصدومه من كلامها خبط خبطت الأول والتالي بدون وعي فاقدة غزل أنا بيوم رحت أجهز للطفل مام ومضيت بالعطاب جبت أعشاب حطيتهم إلها بالعصير لا باللحظة راهب جرها من شعرها يعت بيها ومقربها من وجهه راهب شنو أنت ولد شنو أنت شيطانة كتلتي طفل خاطر ترضي نفسك شوف شلون الله بالمرصاد أخذ ابنك بمكانه لا ما شايفته ولا شميته ولا حضنته ولا حطيته ولا حطيت بحضنها مثلك رادت رايدت تشوفيني تشمتين تشمين ريحة حتى يحرق قلبك بي يا حقيرة لا لا دموعي نزلا لازم لازم ايد سارة حيل قوة حص خلصتها ام قاسم من ايدي كل شوية يريد يرجع يضربها ما انحز غير وقع بنص خشمة يجري دم ضغطة ما ارتفع دخل قاسم سبعة سندة يريد ياخذ المستشفى بس رفض ما قبل تالي راح لبيتهم ويركض جاب جهاز الضغط واجه فاسر راهب طلع 
صعد ضغطة فد مرة انطاح باية مدرب جابت لفاطمة طشت ما يغسل وجهه فاطمة سألت عمتي على الصاب المستفل الحجي يما أيهم يا أيهم يما الزغيروني لابا المرة منتهية تعلقت بي كلش نهار نهار كله بحضنها ناغت ناغي بي بدأ تحكي لنا شلون الأطباء بادوا يشرحوا بس راهب ما خلاهم قالهم أمه نيمتها يمها تبضعة ونستها نامت اختنق جواها حجي أخذنا وطلعنا الوادي السلام دخلت يا ويا الوادي من المغسل ونشن حط على الصخرة يقلب بي المغسل شي على الصخرة وأنا فاتحة شيلتي انخب الله يرد إلي كل شوية وأقول له حو حبوبة افتح عيونك عويناتك الحلوة ولشن على الصخرة ويبتسم ما ميت ما ميت اللي يشوفه يقول يضحك ما ميت بعده لا تحكي وتبكي وياها فاجعة حيل أيهم كسب اليوم كل يوم صوت صرخة تابس البيت ومن يجو على المي على الممى يظل فحطان حتى غزل انتبهت لتبك من البكي ما تصير ما تندل دربها كل ساعة وتوقع الممى من ايدها أبو عباهب أد أدع إيده على عيونه وقاسم قاعد يمع على بكبة يفرك بقصته نهض راد يوقع سنده قاسم راهب مانج مكان هنا أنا أطلع برا برا لا رجبها من إيده يسوحل بيها قاسم شلب بي يريد يريد يعوفها وهي فاقدة تبكي بصوت عالي قوة بعده قاسم عنها للضها وصارت تجي العالم تأخذ بخاطر عمتي والمرة علاج علاج السكر وضغط يمها كل شوية أقول راح تنجلط بالليل الجو جماعة راهب بسمع والخبر ما راح الخطاب غير بالعشرة بالليل غزل دخلت الغرفة قوة تمشي رقم السوت تبي بس مات ما ليتها يصير بيها هيك بالعكس صرت أبشي وياها من يقوي شيطان يخليه يسوي المصايب بدون تفكير بال12 يلا صعدت غرفتي راهب نام بالاستقبال أدري ما يقدر ينام من يوم مرتين ينبع وأتلى من الباب أشوفه نايم على غنفة منطي ظهرة للباب أشوفه بس سمتونة تهز يبكي بدون ما حد يسمع ما أعرف ذاك الوقت ذاك اليوم انقهر على منو على حالي دممني راهب وغزل لو على راهب الفقد ابنه لو على أي هم اللي ما عاش بالدنيا غير أيام معدودات ولا تقبل صوت بالي ملمس لمست خدة وعطرة من بستة بغيت الصبح أبكي بفاشي تخيل تتغير ملامحة جوا التراب أتوع خدودة دم فشات وملمس جسمي رطب ودموع ما سكتن أمسح وحدة ينزل عشرة نزلت بالسبعة أنا ما شفت النوم أبد صاب وجه راهب قاعد بالصالة ما رجع راس على الحايض يباوع للفراغ انقهرت على المنظرة تركته ورحت الحجية لقيتها شادة راسها بالبرقع الأخضر ودموعها بعينها وجهها تعبان كلش كل شوية بللت شفتها أدري سكرها مرتبع سويت لها شاي وخبزة أشعر جبت لها أكلة لقمة على مود العلاج ودفعت الصينية قعدت فاطمة والحجية قالت لها فوتي على أمه شوفيها شنو ما لها حس شوية وجدت فاطمة قالت أمه مو بالغرفة الحجية قامت حطت إيدها إيديها بالقاع ونهضة روحها راهب يباوع الباب بعيونه صفح ما مهتم لاختفائها دومناها بكل البيت ما لها أثر ملابسها على حطتها بس موبايلها ما أخذته دق عليها راهب بس بعد ما لاح عمتي جاوبتها تبكي قالت لا أنا بالمقبرة لا تنتظرون جيتي أيهم وراح الله عاقبني بي ونلت جزائي لهنا أنا هذا حدنا ردت ردتك بالحيلة والمكر تعال الله عاقبني بوليدي بيومها ما رجعت غزل عمتي قد لحت على راهب حتى يلحقها بس رفض قالها خلي تعيش ويا الذنب كتلة طفلين بشهر واحد يوم ورا يوم 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 ورا والحزن مخيم على بيت لاك ونفس للأكل ولا الحكي ولا الكل شي الكل ساكت ماكو صوت ما يسمع بالبيت غير صوت الغمآن وقت المرة طلعت غزل من حياة راهب نهائيا ما ينجاب طاريها بس بقى يذكر ذكر أيهم قصب قلوب الكل ياهو اللي ذكرى تجمع عينه مع العلم هو بعد طفل أنفاس بس قدر يكسر الكل برحيل تعبت من الحزن والقهر رغم كل اللي صار ما نسي سالفة راهب وزعلي ويا بدأت أعوف كل شي ورايا وأرجع لأهلي أسبوعين ورا موت الطفل فاتحت عمتي بالموضوع قلت له عمه هذا حدي ويا التعب أريد أرتاح وراحتي بطلاقي حجي يا يما إذا إلي معزة عندك تبكي هذا الموضوع هذا الفترة راهب تو دفنه وليده والنوب يخسبك ما راح يتحمل ويموت بقهر لا بل كل يصاب شهرين من بدأ الدوام بس بعد الصابة قربت أترك السنة لأن نفسيتي حيل تعبانة وبعد كلامي 
ويا عمتي قررت أسكت فترة بين ما ينسى راهب طلع الأربعين الطفل وراهب أسبوع ينزل مجاز أسبوع يلتحق وجود وجوده وعدم واحد من ينزل البيت ما يبقى يظل برا هو قاسم يظل غير من نص الليل وسابة تقول قاسم ما يتر يترك صاحبة يخاف علي رجعت فتحت الموضوع ويا عمتي قلت لها أريد أروح لأهلي صار أربعة أشهر ما شايفة أبوي ومن تركته كان حيل وضع ورعة تعبان أريد أشوفه أريد أروح أشوفه وصدق من حجيت وياها برفض قالها بعدين مو هسه بعدها عرفنا راهب طلق غزل عمتي قالت لقاها تشتغل بالإمام الكاظم بقسم التنظيف بداخلي قلت سبحانك يا رب موت منها دلاها طريق الهداية كان السبب تغري أمه وابتعادها عن حياة الليل والفاحشة أسبوع أهم حجت ويا عمتي وهم رجع رفض لما سويت ضراب عن الأكل وخلصتها بشي بالله اقتناع قال الحجية من التحق أخذها وياي وبيوم مستحيل أحداثة المحي من ذاكبتي لبست وأنا فرحانة وأخيرا ما أشوف أبوي مشتاقة له الفجر بحضرت نفسي لبست وأخذت جنطتي وطلعت لقيتها يشرب شاي ترك الاستكانة على الميز وطلع للسيارة قدامي لابس الزي العسكري فتحت باب الكشن الورا وقعدت حرك السيارة طول الطريق ما حشي شي ثنات ساكتين حتى ما وقف بالطريق كان يمشي سريع بالتسعة الصبح دخلنا البغداد أحس ردت ردت لي روحي من شمية ريحة ولايتي جلة صوتها بعد سكوت طويل راهب شو وقت أجيك لا من قال راح أرجع راهب لا ترى تعبان وهدومي أحس إن ضقال على جسمي راح أحكي وسمع حكايتي زين من أنزل مجاز أمر علي تشاخذك لا ردت وجهي للجامع ابتسم باستهزاء واثق من نفسه. مديدة بيها جهاز موبايل جديد قلت له شنو هذا راهب مكان جهاز ذاك وعطيت خطك نفسه بي حتى من اريد اتصل اتصل عليك لا اخذته من ايده حطيته بالجنطة ما بيه اتناقش وياه وتالي هو يربح وصلنا شارعنا الخمج قلبي وانا من بعيد اشوف هو سباب اهلي تمنيت اطير ان اوصل يومهم ولا جنها دقيقة ووصل لهم عبالك بعيدة عنهم بسافة ساعة ما صدقت شوكة توقف في سيارة بابهم فتح الباب فتحت الباب ونزلت أركض مرعوبة دفعت النسوان دفتت على صوت صريخ أمي والصيح باسم أبوي دفعت راسي شافتني جامدة مكاني ما بيها وأمشي أوصل يمها ما مصدقة جاي أسمع أبوي مات فتحت إيدها تريدني أروح لها ما أتحملت قعدت بالقاع رجع صدري أحس بينا تحرقني هالمرة أقوى بهواي من كل مرة نفسي ضاق عيوني متسعة وقعدت بقاع راسي على الكاشي مفتحة عيوني أسمع صريخين ومن ضمنهن أصوات صوت أي واحد صوت راهب بعدها غمضت ما أدري صار وراه أو أحس روحي بعالم ثاني عيوني تقال ما أقدر أفتح صوت ناس تحكي يمي بس أسمعهم ما أشوفهم أريد أفتح ما أقدر عيوني تقال أكو شخص فوق راسي يحكي فجأة صار بعيوني ضوى قوة قوي سديتهم حيل ضايجة من مصدر الضوء عماني رجع فتح عيوني حيل قدرت افتحهن شفت رجال لابس صدرية عرفت الدكتور بغيت احرك عيوني دايرة بدايرة شفت بي بي بس سجا سجا مرة ترافد فوق راسي لابسة اسود دنقت باسة راسي سجا الحمد لله على سلامتي حبيبتي لا رفعت رفت روحي بالمستشفى بس منو جاب من وش وقت هنا أنا. ما ادري وبيجي ناشف بللت شفايفه وحكيت ايش قد صار لي هنا سجل اليوم رابع يا عمري لا ذكرت ابوي انهضمت وبكيت صوتي تعبان قوة طلعت مني كلمات بابا حبيبي سجاد النقد ضمت راسي بصدرها لازمتها لازمتها ادفع بيها اريد اقوم من اجى نفس الدكتور ضربني ابوي بعدها رجع نمت ما ادري بروحي صحيت بعد فترة هالمرة محمد ورافد موجودين سمعت الدكتور يوصيهم لازم ابقى تبقى مكان وحدي ما احزن ولا اقول يراد لي راحة صدمت من قال متعرضة ذبحة صدرية واذا بقت حالتها هيك احتمال يتألم يتأزم والله حاول يصير عندها جلطة خمسة ايام انا داخلة بعدها طلعوني اخوتي للبيت العصر نزلت بباب بيت نختي لقيت منيت اشوفه قبل ما يموت حتى ما حضرت فاتحته رافد باس في راسي ما دخل البيت ضل برا محمد سنتني دخلني جو عرفت رافد سامع حكاية من امي ما يفوت للبيت اوف يا امي حتى بهذا وضعنا بعدش على نفسي طبعك صعدوني غرفتي امي ومحمد نيمتني بفراشي دمعتي بعيني محمد كل شوي يبوسني يقول لي اشكال اشكال الطبيب مو كنا كافي بجي حقدت على رافد فوق حقني قاطات كرهته وحملته السبب موت ابوي والسبب المرض والذبحة تعرضته حملته سبب كل شي صار بحياتي لو ما هو ما صار 
كان ما صار ولا شيء من المصايب اللي بيهن بسبب حاله ايام ما بقت وانا ما متوقع عن نفسي تعبت من العلاجات احس روحي بهاي السنه خلصتها خاتله ما اطلع كنت يمه وحتى بيت اهلي وقرفتي نادرا انزل لان حماي فوق بعدين حمامي فوق بعدين عرفت من محمد راهب اللي داخل يشايني بنص النسوان وما اخذين المستشفى خمس ايام هو قاعد باب المستشفى يتعاقون ويا اخوتي بس يهددهم بالفيديو مال محمد اعرف يسوي هيك حتى يظل ما يحجون وياه بس اخر يوم مضارب هو غافل بعدها تارك المستشفى يوميا انا اشوفه يتصل الف مره باليوم كل دقيقه يجز رساله شكل يريد بس يطمن عليه صحتي احس قلبي صخب خلص ماتت لارا ضعيفة تركتها بيت راهب دفنتها هناك اليوم انا وحدة ثانية انولدت من الحقد والكبه والقوة كانت اتلذذ من اشوفه يتعذب يشوفني اقرا رسائله وما اجابه احس روحي تصير قوة قوية اكثر من اشوفه يتوسل وتعبان بدوني طلع اربعين ابوي تعشيت العالم وباكر الصبح اروح للنجف للمقبرة صعدنا انا وامي وخالي سعد ويا محمد وراح طالع قدامنا بسيارته هو ومرته وصلنا النجف بثمانية الصبح دخلنا المقبرة نزل دموعي صعب وعزيز كان عايش وياك ويجي يوم تجي للمقبرة تشوفه لين هذا مكان النهائي خلص وراء التراب وصار بيته جديد قبل بيت ما ياخذ غير بي غير اعماله بحياته الدنيا تفاجأت من شفته دافن دافنه يم قبر عمي ضياء بس قبر ايهم بنصها والعرفت من محمد هاي وصيته يدفن يم اخوه بكيت وفرحت وسجأت جربية اقلهم عوفوني راح ما شفته ولا ودعته ادري مات بحسبه على شوفتي شالوني اخوتي الشيوط حطوني بالسيارة حتى الرجال اللي يقرا على القبر صار يبكي على باكي ودموعي بعدها رحت رحنا زرنا الامام علي فتوى اللي اسمه ذكرت من اجينا بعيد رمضان سوا سوا كرهت كل ذكرى الى وياه مرت ايام الشهور يحاول يوصلني وانا رافضه مرتين اجى الباب تحرك وهوسه وفضحنا بالمنطقه يتعاركون ويا اخوتي توسع توصل واحد يضرب الثاني ما استلم وقتلهم مستحيل ارجع له حتى يطل اخله يطلقني وكل شخص يروح بحال سبيله كافي دمرني شي بيدي ياخذ مني بعد وفعلا يوم اختنا قلت وتخربطت ورجع صدري يحرقني شفته يتصل جريت الموبايل وجاوبته واعصابي ترجف راهب لا بس سمعيني لا اذا عندك ذره رجوله طلقني يا اخي ما ابي لك اكثرك هي قوه خوم وقوة دراسة وخسرتها بسببك أبوي وخسرتها بسببك حياتي وخسرتها بسببك صحتي وعافيتي وهم الفضل لك بخسارتهن ما أبقى شيء أخسره ما أبقى شيء غير روحي أخذها وريحني سمع الصوت شكاته يبكي وياي جاب نفسه وقال هذا هو بيت عمي يجوالش التبدية وفعلا ثاني يوم انطاني خبر نلتقي يوم سيد معمم حتى يطلقنا لبست الجبة السوداء ولفيت حجابي وطلعت ويا محمد يبو اسبية ويضحك عبالة ضايجة لين راح اتطلق ما يدري ضايجة على السنة راحت من عمري بسبب انتقام رافد اتصل قال موضوع بيه ما معنى بيه اللي جينا ينتظرنا باب بيته بعد فترة وصلنا بيت السيد كنت احس انه روحي قوية احس راهب مرض سرطان وراح انتزعه مني لين اريد اعيش اذا بقيت وياه معناته اموت دخلت البيت بكامل قوتي ما عندي اي مشاعر تجاه غير الكره دخلت شفته قاعد يم السيد مدنق رفع راسه باوعي بتعب جسمه ضعفان ومتغير دنق بيد السبحه قعدت يم اخوتي بيد بدا السيد يوصي وينصح ويقول ابغض الحلال عند الله طلاق ومن هالشي وبداخلي اريد بس يوم من يمين حتى ارتاح كمل السيد وسألنا إذا بعدنا مصرين على الطلاق جاوبت أنا موافق على الانفصال وما أريد رفع عيونه بعيوني وبقى ساكت وهو يتمنى يتمنى بوجهي دقائق السكوت عم المكان غمض عيونه بتعب راهب انتي طالق إلى هنا تنتهي الجزء الأول من قصة ورواية راهب أبو غضب تعلمنا أن الانتقام والحقد ما يورث قيب التعب والخسارة خسارة ناس نحبهم ونعب عزهم خسرناهم بسبب سواد قلوبنا حقدنا التابس ارواحنا تبس تخيلوا اذا كانت الدنيا بدون انفاق بدون كره بدون حقد وبدون ثار ايش راح يصير اكيد حياة ماكو احلى منها كان ما شفنا الاخو يحقد على اخوه ولا شفنا الابن يشمر ابوه ولا شفنا صلة الرحم منقطعة اهل وقرايب وناس يجمعنا دم واحد بس كل واحد بينا داير وجه عن الثاني نسينا قول الله والرسول عن صلاة الرحم ونسينا الجنة الجنة نكسبها بصلاة الرحم 
عمان الحقد دسنا على أشخاص ما لهم ذنب نسينا قول الله ولا تزعوا وازبة أخرى صدق الله العظيم شكر الخاص للرائعة الكاتبة زهراء الحسناوي